Hittills så har vi gjort if-satser som tittar på om en variabel är sann eller inte. Men det är inte allting du kan göra innanför parenteserna. Den riktiga kraften i if-satsen kommer av att du kan göra jämförelser mellan saker innanför parenteserna. Säg till exempel att din användare har skickat sin ålder till dig och om hen är över 65 så vill du visa ut en specifik sak på skärmen. Då vill du jämföra det användaren har angivit med någonting du har bestämt i förväg. För att testa det här så gör vi först en variabel med användarens ålder. Var age lika med 89. Sen ska vi ju skriva ut en text på sidan, men bara om åldern är högre än 65. För att kunna göra det så använder man sig av större än och mindre än tecken, krokodilmunnar. Du skriver att if age större än 65, slut parentes, början måsvinge, ny rad, slut måsvinge, innanför här säger vi add large text. Över 65. Och sen Enter. Vi kan se att den skriver ut texten. Det som har hänt nu är att datorn har kollat på det som står inuti parenteserna. Och testat om det är sant eller inte. Och kommit fram till att 89 som är sparat i age är större än 65. Och det som är inuti i parenteserna är alltså sant och därför skrev den ut texten. Tänkte att jag ska försöka rita det här för att göra det ännu lite tydligare. Ska vi se om min dator orkar med denna gången. Här kommer programmet, kan man tänka sig. Här är if-satsen. Och då frågar vi if age större än 65. Om det då är... True. True. Följ den här pilen. Här rita. Gör add text. Men, ah. Text. Och sen gå tillbaka och följ resten av programmet. Om det istället är false, oops, false, så ska du bara ignorera true-biten här och gå vidare i resten av programmet. Det finns en hel del olika sådana här jämförelser du kan använda dig av i en if -sats. Och jag tänkte att jag ska visa ett väldigt enkelt sätt att jämföra vad du kan skriva här inne på. För att se om en jämförelse kommer att bli sann eller falsk så kan vi bara skriva ut dem direkt. Vi kan skriva age större än 65 och datorn svarar med true. Vi kan också skriva det tvärtom. Age mindre än, no, mindre än 65, 69, 65. Fem. Och datorn kommer att svara med false. Eh, age 60, 89 menar jag är ju inte mindre än 65 och därför är det false. Vi kan också jämföra om saker är likadana. Och då använder vi oss av tre lika med tecken. <hör> vi skriver age lika med lika med lika med <hör> 89. Datorn svarar med true för att age är exakt 89. Om vi skriver age lika med lika med lika med 88 så svarar den false för att det är inte exakt likadant. För att använda det här i en if-sats så skriver vi då if age lika med lika med lika med 65. Add large text och då är det ju att användaren är exakt, ex, 
exakt 65 år. Och enter. Det skrevs inte ut eftersom age inte är exakt lika med 65. Lika med jämförelsen funkar också bra på strängar. Jag rensar här för att ni ska se lite bättre. Jag kan skriva strängen Stina. Exakt lika med strängen Stina. Och datorn kommer då att svara med true för att de är exakt likadana. Om jag istället skriver Stina lika med lika med lika med Emma så svarar den med false för att de är inte exakt likadana. Precis som förut så kan vi också använda variabler för att, gö för att göra det här. Jag sparar var my name lika med glömde jag Oh. Lika med Stina. Och jag kan nu fråga datorn om strängen Hedvig är exakt lika med var variabeln my name. Och den kommer att svara med false eftersom my name är lika med Stina och det är inte exakt lika med Hedvig. För att vända på det här så kan man också fråga om det inte är likadant. Jag kan alltså fråga datorn om Hedvig är inte lika med Stina. Och det gör jag genom att använda en variant av tre lika med tecken. Genom att skriva utropstecken lika med lika med strängen Stina. Och nu frågar jag om datorn är Hedvig inte lika med Stina. Och den svarar sant, för de är ju inte likadana. Personligen så tycker jag att den här biten med krokodilmunnar och vilket håll de ska peka åt. Och vad det betyder när man har ett utropstecken framför, om det då blir sant eller inte. Jag tycker den biten är supersvår. Jag får nästan aldrig rätt på krokodilmunnarna på första försöket. Så om det här känns lite vimsigt och övermiktigt just nu så kom ihåg att även folk som jobbar med programmerare kan tycka att den här biten är supersvår. Vissa tycker det är jättelätt, jag tycker det är ganska svårt. Det viktiga är att man vet att det går att göra så här. Använda jämförelser innanför if-satser och sätta saker exakt lika med varandra eller jämföra om de är mindre eller större. Och sen kan man testa sig fram lite grann. Jag vill också lägga in en liten brasklapp här igen. JavaScript är ett fantastiskt språk på många vis. Men just i lika med jämförelser kan det vara lite vanskligt och konstigt. Och det har en strikt jämförelse som är tre lika med tecken. Men det går att använda bara två lika med tecken. Och man kan då få lite annorlunda svar än om man använder tre. Det kallar alltså att saker kan vara truthy och falsy istället för truth, true och false. Om det här är någonting du känner att du vill veta mer av så finns det information om det i den här videons beskrivning. Men om du känner att det räcker gott och väl för nu så kan du använda tre lika med tecken och det kommer funka utmärkt. Vi kommer också gå igenom mer om truthy och falsy i framtiden.